রশিদ মুজিবকে ছাড়াই আসছে আফগানিস্তান একমাত্র টেস্টের জন্য হাসমাতুল্লাহকে অধিনায়ক করে পনেরো সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মাঠে নামতে চায় বাংলাদেশ তাপদাহের মাঝে ম্যাচ নিয়ে অভিনব পন্থা বিসিবির ঢাকা টেস্টে বাড়ানো হতে পারে বিরতির সংখ্যা ফিটনেসের ওপর নির্ভর করছে তাস্কিনের খেলা এবং সোহাগ ইস্যুতে তদন্ত নিয়ে কাল ক্ষেপণ বাফুফে কমিটির প্রতিবেদন জমা দেয়ার ডেডলাইন ঘনিয়ে এলেও প্রস্তুতি হয়নি অর্ধিক আরও সময় চান কাজী নাবিল দেশ জুড়ে চলা তীব্র গরমের প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের ক্রিকেট অঙ্গনেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ সামনে রেখে চলা ক্যাম্পে তাই বিশ্রাম নীতিতে হাঁটছে টিম ম্যানেজমেন্ট ক্রিকেটারদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে ঢাকা টেস্টে বিরতির সংখ্যা বাড়ানোর কথাও ভাবছে বোর্ড ম্যাচ রেফারি এবং আফগানিস্তান টিমের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া হবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন বিসিবির চিকিৎসক দেবাশিষ চৌধুরী দেশ জুড়ে চলছে তীব্র দাবদাহ যার প্রভাব পড়েছে দেশের ক্রিকেট পাড়াতেও হিট স্ট্রোক সহ গরমজনিত অসুস্থতার ঝুঁকিতে এখন ক্রিকেটাররা আফগানিস্তান সিরিজ সামনে রেখে জাতীয় দলের চলমান অনুশীলন নিয়ে তাই সতর্ক বিসিবির মেডিকেল টিম মূল ভয়টা ডিহাইড্রেশন বা পানি শূন্যতার জন্য যেখান থেকে তৈরি হতে পারে নানা ইঞ্জুরি তাই তো প্রিহাইড্রেশন ব্যবস্থায় জোর দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট ডিহাইড্রেশনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা প্রিহাইড্রেশন করতে বলি অর্থাৎ খেলার আগের দিন থেকে ওদের নিজেদের হাইড্রেশন স্ট্যাটাসটাকে ধরে রাখতে হবে পানির ব্যাপারটা আমরা বারবার বলে থাকি যে তৃষ্ণা পেলে পানি খাওয়া যাবে না তৃষ্ণা পাওয়ার আগেই আমাদের পানি খেতে হবে অর্থাৎ ডিমান্ড ফিডিং করা যাবে না এটা ক্লক ফিডিং করতে হবে অর্থাৎ আমাদের এক ঘন্টা পরপর পানি খেতে হবে এটা তৃষ্ণার উপর নির্ভর করবে না যখনই আমাদের তৃষ্ণা পেয়ে যাবে তখনই আমাদের ধরে নিতে হবে আমরা প্রায় দুই লিটারের মতো ডিহাইড্রেটেড হয়ে গেছে হিট ম্যানেজমেন্টে আছে ক্রিকেটারদের খাবারও অনুশীলনের সময় ফিজিও আর ট্রেনাররা দেখভাল করছেন সেটা কিন্তু বাসায় কিভাবে থাকতে হবে কি খেতে হবে সেটা খেয়াল রাখার দায়িত্ব ক্রিকেটারদের নিজের তবে তারা চাইলে সেটাও ঠিক করে দেবে মেডিকেল টিম খেলোয়াড় যখন ক্যাম্প সিচুয়েশনে থাকে তখন খাওয়াটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে কিন্তু খেলোয়াড় যখন বাসায় থাকে তাহলে ওদের নিজের খাওয়ার প্ল্যানটা নিজেদেরকে করতে হয় তো সৌভাগ্যজনকভাবে আমাদের সঙ্গে যে ট্রেনাররা কাজ করে ওরা এই ধরনের হিট স্ট্রেস অথবা হিট রিলেটেড ইঞ্জুরিগুলিকে ম্যানেজমেন্ট করার জন্য যথেষ্ট অভিজ্ঞ ডেফিনেটলি হাইড্রেশন অ্যান্ড নিউট্রিশন দুইটাই খুব বড় ভূমিকা রাখে আমাদের হিট স্ট্রেস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য গরমের যা অবস্থা তাতে সহসা কমার কোনো লক্ষণ নেই এ অবস্থায় প্রতিদিন মাঠে থাকা বেশ কঠিন শর্টার ভার্সন হলে রিকভারির একটা সুযোগ থাকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট নিয়ে তাই ভাবনায় ক্রিকেট বোর্ড শর্টার ভার্সন খেলাগুলিতে সুবিধা হচ্ছে পরের দিন আমরা রেস্ট পাচ্ছি অথবা এরপরের কিছুদিন আমরা হিট ম্যানেজমেন্ট করতে পারছি কিন্তু লম্বা ভার্সন টেস্টের মতো খেলায় আমাদের পাঁচ দিন টানা মাঠে থাকতে হচ্ছে তো ম্যানেজমেন্টটা ডেফিনেটলি একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় প্লেয়ারদের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে মেডিকেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমরা চাইবো যে ব্রেকের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য অথবা প্লেয়ার যখনই চায় প্লেয়ার যখনই কল করে কোনো পানির জন্য অথবা ছায়ার জন্য ওদেরকে যেন এসিস্টেন্সটা দেওয়া হয় সাকিব আল হাসানের আঙ্গুলের ইঞ্জুরির প্রায় এক মাস হতে চললো বর্তমান অবস্থা জানতে আরও একটা এক্সরে হবে যে কোনো দিন তারপরই জানা যাবে রঙিন পোশাকে আফগানদের বিপক্ষে পাওয়া যাবে কি না বিশ্বসের অলরাউন্ডারকে নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টের জন্য হাসমতুল্লাহ শাহিদিকে অধিনায়ক করে পনেরো সদস্যের স্কোয়াড দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড দলে নেই রশিদ খান মুজিবুর রহমান ফজল হক ফারুকিদের মতো ক্রিকেটাররা স্ট্যান্ড বাই হিসেবে আছেন চার ক্রিকেটার দীর্ঘ সাতাশ মাস পর টেস্ট ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তান এই ম্যাচের জন্য বেশ চমক দিয়ে দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান বোর্ড প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন তিন ক্রিকেটার আইপিএলের পরই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজে মুখোমুখি হয় আফগানরা যে সিরিজে দুই এক ব্যবধানে হেরেছে হাসমতুল্লার দল রশিদ খান ও ফজল হক ফারুকিদের মতো বোলারদের জায়গা হয়নি দলে কোনো কারণ ব্যাখ্যা না করলেও টানা খেলার জন্য তাদের বিশ্রামে রাখা হয়েছে এমন ধারণা করা হচ্ছে অবশ্য দলে আছেন ইব্রাহিম জাদরান রহমত শাহ ও করিম জানাতের মতো অভিজ্ঞরা আগামী দশ জুন ঢাকায় পা রাখবে আফগানিস্তান ক্রিকেট দল মিরপুরে প্রথম ম্যাচ শুরু হবে চোদ্দই জুন আইপিএল পিএসএল এর পর এবার কাউন্টি থেকে ডাক পেয়েও প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন তাসকিন আহমেদ মূলত ওয়ার্কলোড কমানোর জন্যই আলোচনা সাপেক্ষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস 
টেস্ট স্কোয়াডে তাসকিনকে মূলত অনুশীলনের সুযোগ করে দিতেই রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি তবে তাসকিনকে নিয়ে এখনও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তের সময় আসেনি বলে মন্তব্য করেছেন বিসিবির চিকিৎসক ফিটনেস সফটওয়্যারের আপডেটের ওপরে নির্ভর করছে স্পিডেস্টারের ভবিষ্যৎ নিজেকে এখন সত্যি দুর্ভাগা ভাবতে পারেন তাসকিন আহমেদ না হলে তার সঙ্গেই কেন বারবার এমন হবে বিশ্বকাপের আগে কেন তাকে ইনজুরিতে পড়তে হবে কেন বিপিএলে দুর্দান্ত পারফর্ম করার পুরস্কার হিসেবে নিউজিল্যান্ড সফরে সুযোগ পাওয়ার পর শেষ ম্যাচে তারই পা মচকাবে কেন আইপিএলে ডাক পেয়েও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের জন্য সে সুযোগ ছেড়ে দিতে হবে যে কাউন্টি ক্রিকেট খেলা ক্রিকেটারদের আজন্ম লালিত স্বপ্ন কেন তা পূরণের দ্বার প্রান্তে এসেও শুধুমাত্র বিশ্বকাপের বছর বলে তাকে বাদ দিতে হবে কারণটা বেশ পরিষ্কারভাবেই জানালেন ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান বিশ্বকাপের বছরে পেসারের ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করতে গিয়েই এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে ক্রিকেট বোর্ডকে তবে এজন্য তাসকিনকে কোনো প্রণোদনা দেয়া হবে কিনা সে প্রশ্নে তার সরল উত্তর সবার আগে দেশ নাথিং ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এটা তাসকিনও জানে এবং সে সেইভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে নিজেও বলেছে ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট আগে প্রায়োরিটি ওয়ান তারপর অন্য ক্লাব বা অন্য দেশের টিমের জন্য খেলা যেহেতু আমাদের সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে আর খুব রিসেন্টলি সে আপনার জানেন যে ইঞ্জুরি থেকে সে রিকভার করেছে তাও ফুললি রিকভার করেছে কি না এটা আমরাও ঠিক জানি না খেলার মধ্যে বোঝা যাবে তাকে প্র্যাকটিস করছে প্র্যাকটিসের মধ্যে বোঝা যাবে সেজন্য আমরা তাকে নিয়ে রিক্স নিতে চাইনি কারণ ফোর ডে যদি টি টোয়েন্টি বা ওডিআই হলো তো একটা কথা ছিল প্রথমে বোধ হয় তাকে ফোর ডে ম্যাচ খেলানোর ব্যাপার আছে তো আমরা চাই না যে সে এখনই কোথাও বাইরে গিয়ে খেলার মধ্যে একটা রিক্স নিয়ে খেলো ইঞ্জুরি নিয়ে যদি এতই চিন্তা থাকে তাহলে ঢাকা টেস্টের ক্যাম্পে কেন তাসকিন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নটা এসেই যায় এখানেও ক্রিকপ চেয়ারম্যান বেশ সরপ্রতিব অনুশীলনের সুযোগ দিতেই মূলত নাকি রাখা হয়েছে পনেরো জনে ডেফিনেটলি আমরা চাইব না যদি তার কোনো কোয়েশ্চেন মার্ক থাকে ওইরকম কিছু যে তাকে খেলাবে বাট তাকে আমরা ফিটনেসের জন্যই তাকে টিমের দলের সাথে রাখা এবং ফাইনাল লেভেলে খেলবে কি খেলবে না এটা সিদ্ধান্ত অনেক পরে তাসকিনকে নিয়ে অবশ্য ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো মন্তব্যই করলেন না বিসিবির চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী তিনি বরং পেসারের ভাগ্যটা ছেড়ে দিয়েছেন ফিটনেস সফটওয়্যারের আপডেটের উপর ও যেহেতু অনেক দিন বোলিং করেনি বোলিং না করলে তো বোলিং ওয়ার্কলোড আসবে না একটা অপটিমাম লেভেল অফ ওয়ার্কলোড ওর লাগবে এটা টোটালি একটা সফটওয়্যার বেসড একটা প্রোগ্রাম ওখানে ইনপুট দেওয়া হচ্ছে সফটওয়্যার আমাদেরকে বলে দেবে যে ও কোন জোনে আছে ও যদি গ্রিন জোনে থাকে ও আল্লাহ যদি সুস্থ রাখে আমিও মনে করি আমিও প্রস্তুত হয়ে যাব ইনশাল্লাহ টেস্ট ম্যাচ আস্তে আস্তে নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঢাকা আবু নাইম সোহাগকে ফিফার দেয়া নিষেধাজ্ঞার দেড় মাস পার হলেও এখনও রিপোর্টের অর্ধেকই প্রস্তুত করতে পারেনি বাফুফের তদন্ত কমিটি ছয়বার বৈঠক করার পরও দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই কাজী নাবেলের নেতৃত্বাধীন কমিটির ফেডারেশনের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনের কাছে আরও সময়ের দাবি জানাবেন তারা আগামী সপ্তাহে এ নিয়ে আরও এক দফা বৈঠকে বসবে তদন্ত কমিটি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তদন্ত কমিটি করে এক্সিকিউটিভ কমিটিকে হস্তান্তর করা এক্সিকিউটিভ কমিটি সেটা তাদের কমিটিতে আবার পেশ করবে সবার কিন্তু তারপরে কিন্তু বিবেচনা করার জন্য প্রকাশিত তো হওয়া উচিত আমি বলবো সেটা হ্যাঁ আবু নাইম সোহাগকে ফিফার দেয়া নিষেধাজ্ঞার তদন্তের অগ্রগতির বিষয় কমিটি প্রধানের কথায় এখনও ধোয়াশা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার তারিখ ঘনিয়ে আসলেও কবে নাগাদ তা জমা দিতে পারবে তদন্ত কমিটি তা নিয়ে রয়েছে বড় প্রশ্ন আমরা জানলাম আপনাদের সাথেই কিন্তু জেনে ঘটনাটা কি হয়েছে সেটাই কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখতেছি কিন্তু মানে এখানে কিন্তু এখানে একটু একটু করে মানে একটু আমি বলবো একটা মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের বিষয় আছে কিন্তু মানে আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা কি করতেছি কিন্তু দেখতে দেখতে সোহাগকাণ্ডের দেড় মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেল ফিফার অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন তবে সে কমিটি বারবার বৈঠক করেও এখনও প্রস্তুত করতে পারেনি রিপোর্ট ফিফার দেয়া নিষেধাজ্ঞার পর কাজী নাবিলের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা আগামী চোদ্দই জুন কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে ওই রিপোর্ট তৈরি করা অনেকটাই অসম্ভব বাফুফে সভাপতির কাছে আরও সময় চাইবেন তারা চোদ্দই জুন পর্যন্ত আমরা আগামী সাথে একটা মিটিং করবো করে তারপর আমরা সভাপতি বা আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটিকে জানাবো যে আমাদের সময়ের কীরকম টাইমলাইনের মধ্যে আমরা আছি খুব বেশি না লাগলেও জাস্ট মানে কিছু জাস্ট 
মানে ধরে দেন আমি যেটুকু সময় ছিলাম না সেটুকু সময় খালি বেসিক্যালি যে আগামী সপ্তাহে নাকি এই বিষয়ে আরো একবার বৈঠক করবে কাজী নাবিলের তদন্ত কমিটি দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ ফেডারেশনের এমন ঢিলামি দেখে সন্দেহ জাগে তবে কি সোর্সের মধ্যেই লুকিয়ে ভূত তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা সাব চ্যাম্পিয়নশিপে শেষ মুহূর্তে চাপের মুখে ভেঙে পড়ে গোল হজমের পূর্ণ অভ্যাস পরিবর্তনের ফুটবলারদের অনুরোধ ফেডারেশনের জাতীয় দলের অনুশীলন ক্যাম্পে দলকে উজ্জীবিত করতে এসে কথা বলেন ন্যাশনাল টিমস কমিটির চেয়ারম্যান কাজী নাবিল আহমেদ ভুল সংশোধনে কাজ করছেন বলে জানান অধিনায়ক জামাল ভূয়া এদিকে ভিসা জটিলতায় শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান সাফে অংশ না নিলে ফর্ম্যাটে আসতে পারে পরিবর্তন এর জন্য নিজেদের তৈরি করছেন বলেও জানান জামাল দ্রুতই বাংলাদেশ দলের ভিসা পাওয়ার আশা ফেডারেশনের দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের আসর সামনে রেখে ফুটবলারদের খোঁজ খবর নিতে টিম হোটেলে ন্যাশনাল টিমস কমিটির চেয়ারম্যান কাজী নাবিল দু সালের পর সাফের সেমিফাইনালে ওঠাও যেন কঠিন স্বপ্ন হয়ে গেছে বাংলাদেশের জন্য গেল কয়েক আসরে তো গ্রুপ পর্বের বাধাই পাড়ি দিতে পারেনি লাল সবুজের দল এবারের সাফ নিয়ে তাই বেশ সতর্ক টিম ম্যানেজমেন্ট শেষ মুহূর্তে মানসিক চাপ সামলাতে না পেরে গোল হজমের খ্যাতি আছে জামালদের শেষ কয়েক আসরে জেতা ম্যাচেও হাত ছাড়া করেছে বাংলাদেশ এবারের আসরে আবারও যেন সেই পুরনো ভূত চেপে না বসে সেটাই ফুটবলারদের কাছে চায় ফেডারেশন লাস্ট ত্রিশ সেকেন্ডে কিন্তু একটা কিন্তু ফাউল থেকে কিন্তু আমাদের স্পট থেকে আমরা গোল রিসিভ করেছিলাম খেলা প্রায় জিতেই গেছিলাম কিন্তু আমরা ভারতের সাথে তো এটা আমার নিজের কাছে যেটা আমি বলেছি আমি খেলা দেখে যে আমরা বলি খেলা খেলা নব্বই মিনিট আসলে খেলাকে নব্বই মিনিট না খেলা কিন্তু বিরানব্বই থেকে ছিয়ানব্বই মিনিট কিন্তু অ্যাভারেজে কিন্তু যেহেতু আরও তিন চার মিনিট এক্সট্রা খেলা হয় এবং ওই সময় কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি মনোযোগটা কিন্তু আমাদের দেওয়া দরকার যেন কোনো ধরনের আমার তখন কোনো টিমের সবাই প্রচন্ড গরমের মাঝে কঠোর অনুশীলন করছে ওদের শেষ মুহূর্তে এসে ভুল করার প্রবণতা নিয়ে এবার গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে আশা করছি এবারের সাফ চ্যালেঞ্জিং হলেও ওরা আর সে ভুল করবে না ভিসা জটিলতায় সাফে পাকিস্তানের অংশগ্রহণ নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা নির্ধারিত সময়ে ভিসা না পেলে দশ জুন কম্বোডিয়া সফরও পিছিয়ে যেতে পারে বাংলাদেশের তবে দ্রুতই সমস্যা সমাধানের আশা করছে ফেডারেশন নিজে সরাসরি হাই কমিশনে যোগাযোগ করছি আমাদের ভিসাটা ত্বরান্বিত করার জন্য আমার আমার নিজের লেভেলই আমি এখানে সেখানে সর্বোচ্চ পর যোগাযোগ করছি আমাদের ভিসাটা ত্বরান্বিত করার জন্য আমি আশা করছি হবে একটু আগেও আমি সেখানে মেসেজ করেছি তাড়াতাড়ি ভিসাটা দেওয়ার জন্য তো পাকিস্তান যদি না পায় তাহলে এটা একটা ফরম্যাট এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে শেষ মুহূর্তে পাকিস্তান না এলে ফর্ম্যাটে আসতে পারে বড় পরিবর্তন তার জন্য তৈরি আছেন জামাল ভুইয়ারা চেঞ্জেস হয় দেন উই हैव टू রিপ্ল্যান পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা ভারত পাকিস্তান রাজনৈতিক ইস্যুতে জটিলতা তৈরি হয়েছে আসন্ন সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে পাকিস্তানে ভারতের ভিসা প্রাপ্তি নিয়ে আছে বেশ কিছু সমস্যা পরিস্থিতি এতটা জটিল না হলেও বাংলাদেশও ভিসা নিয়ে আছে ঝামেলায় সব মিলিয়ে নির্ধারিত সময়ে আসর আয়োজনে কিছুটা বিপাকে সাফ কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে বৃহস্পতিবার একটি জরুরি বৈঠকে বসবেন নীতি নির্ধারকরা ক্রিকেটের পর এবার ফুটবলেও পড়তে শুরু করেছে ভারত পাকিস্তান রাজনৈতিক বৈরিতার প্রভাব আর মাত্র দুই সপ্তাহ পরে মাঠে গড়াবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ অথচ এখনও আয়োজক দেশ ভারতে প্রবেশের অনুমতিপত্র পায়নি পাকিস্তান বিভিন্ন সূত্র মতে ভারতে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে আপত্তি নেই পাকিস্তান ফুটবলের তবে বাদ সেধেছে দেশটির সরকার এখনও পিএফএফ অনুমতি পায়নি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওদিকে ভারত থেকে ভিসার ক্লিয়ারেন্স পেলেও মরিস আসে ম্যাচ খেলতে যেতে চায় পাকিস্তান তাই পরিস্থিতি হয়েছে আরও জটিল ভারতের ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে বিপাকে পড়েছে বাংলাদেশও গেল বৃহস্পতিবার ফুটবলার ও সাপোর্টিং স্টাফের ভিসার জন্য আবেদন করে বাফুফে তবে ভারত থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ক্লিয়ারেন্স না আসায় সেটি কবে হবে তা নিয়ে কোনো সঠিক তথ্য নেই যদিও ফুটবলারদের ভিসার প্রয়োজন হবে আট জুনের মধ্যেই
সাফের আগে এই জুন উইন্ডোতে কম্বোডিয়া গিয়ে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ এর জন্য 11 জন বিমান টিকিট কাটা ক্যাবরেরা শিষ্যদের বৃহস্পতিবারের মধ্যে ভিসা সহ বাফুফে পাসপোর্ট ফেরত না পেলে যাওয়া হবে না কম্বোডিয়ায় ওদিকে ম্যাচের জন্য কম্বোডিয়াও নাকি টিকিট বিক্রি শুরু করে দিয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তান ও কুয়েত ভিসা নিয়ে এমন জটিলতায় পড়লেও লেবানন নেপাল ভুটান ও মালদ্বীপকে পড়তে হচ্ছে না এমন পরিস্থিতির মাঝে তাই নির্ধারিত সময়ে সাফ মাঠে রাখতে চায় কর্তৃপক্ষ এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা অনুর্ধ সতেরো গোল্ড কাপ টুর্নামেন্টের জাতীয় পর্যায়ের আসর এবার শুরু হলো মুন্সিগঞ্জ থেকে নার্সির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ মুন্সিগঞ্জ স্টেডিয়ামে মাধ্যমিক পর্যায়ের ক্ষুদে ফুটবলারদের সবচেয়ে বৃহৎ আসরের জমকালো পর্দা উঠল মুন্সিগঞ্জে এই ফুটবল ঘিরে ধলেশ্বরী তীরের মফসল শহরটি সেজেছে বিশেষ সাজে এমন জমজমাট আসরে বালিকা ফুটবল দিয়ে শুরু হয় প্রতিপক্ষের জালে গোল পাঠানোর পর সমর্থক আর খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাস আর শেষ বাসি বাজার পর মুন্সিগঞ্জ পৌরসভা বালিকা দলের এমন জয় উল্লাস তারা চার শূন্য গোলে টঙ্গিবাড়ি নারী দলকে হারিয়ে দেয় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন ক্ষুদে ফুটবলারদের এই আয়োজন দেশের ফুটবলকে সমৃদ্ধ করবে একই সাথে মাদক থেকে দূরে এনে তাদেরকে মাঠমুখী করা সুস্থ রাখার জন্য একটা সুস্থ জাতি তৈরি করা এই কারণেও কিন্তু আমরা এই ধরনের টুর্নামেন্ট আয়োজন করছি আসরটিতে উপজেলা পর্যায়ের খেলায় চার হাজার আটশো বালক দল এবং জেলা পর্যায়ে পাঁচশো উনষাটটি বালিকা দল প্রথম ধাপে অংশ নিচ্ছে মুন্সিগঞ্জ থেকে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ এই ছিল খেলার সময় এখন খেলার জন্য সঙ্গে থাকুন সময়